আমাকে শোনা যাচ্ছে সব সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি রং করেছিলাম না মনে আছে কি আপনাদের মানে আচ্ছা মনে থাকলে আজকে আমরা আমাদের শুরু করব আর কি তো লাস্ট চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে মেজার্স অফ ডিসপার্সন হ্যাঁ তো এই চ্যাপ্টার শুরু শেষ করলে আমাদের মোটামুটি সিলেবাস শেষ হয়ে যাবে এখানেও আমাদের কিছু থিওরিটিক্যাল বিষয় থাকবে প্লাস ম্যাথমেটিক্যাল বিষয় থাকবে ওই আগের মতো তো এখানে সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি ঠিক অপোজিট বিষয়গুলো মেইন বিষয়টা হচ্ছে যে আপনার পৃথিবীতে দেখবেন যে মানুষের সাথে মানুষের ভেরিয়েশন আছে তাই না আবার বিভিন্ন বিষয়ের সাথে একটার সাথে আর একটার কিন্তু ভেরিয়েশন বা ডিভিয়েশন থাকে তো ডাটা সেটেরও ভিডিওগুলা ওইরকম আমরা দেখতে চাই যে সেন্টার ভ্যালু থেকে তার ডেভিয়েশন কতটুকু হম বা ডিসপার্সনে আমরা দেখেছি যে সেন্ট্রাল ভ্যালু কতটুকু কাছাকাছি আছে কাছাকাছি থাকার মানে হচ্ছে ডেভিয়েশন কম তো আমরা সেন্ট্রাল ভ্যালুর কাছাকাছি থাকার টেন্ডেন্সি জানার মাধ্যমে যেমন দুইটা ডাটা সেটকে কম্পেয়ার করতে পারি একইভাবে সেন্ট্রাল ভ্যালু থেকে কতটুকু দূরে আছে এই ভেরিয়েশনটা মেজার করার মাধ্যমে আমরা এক বা একাধিক ডাটা সেটকে কম্পেয়ার করতে পারি তো এই যে কম্পেয়ার করা একাধিক ডাটা সেটকে এটাই হচ্ছে আসলে ভেরিয়েশন বা ডিসপার্সন মেজার করার মেইন উদ্দেশ্য বা এই যে ডাটা সেটের ভ্যালু থেকে ভ্যালু গুলো সেন্ট্রাল ভ্যালু থেকে কতটুকু দূরে আছে বা স্প্রেড হয়ে আছে বা কতটুকু ডেভিয়েটেড হয়ে আছে এই জিনিসটাই আসলে ডিসপার্সন তো আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিয়ে ব্যাখ্যা করি তাহলে আপনাদের বিষয়গুলো আরো ক্লিয়ার হবে ওই গত দিন যে এক্সাম্পলটা দিয়েছিলাম ওটা দিয়েও ব্যাখ্যা করা যাবে ধরেন এখানে সিরিয়াল নাম্বার আছে আর এখানে আছে মার্কস এক্স এটা কি এক্স দিয়ে আমি ডিনেট করলাম এখন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ পাঁচজন স্টুডেন্টের মার্কস আছে ধরেন এখানে তিন চার सेंटर ठीक सेंटर তো আমরা সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সিতে যে এখানে এই সেন্ট্রাল ভ্যালু থেকে ফোর থেকে আপনার থ্রির ডিফারেন্স হচ্ছে ওয়ান ফোর থেকে ফোরের ডিফারেন্স হচ্ছে জিরো একটা জিনিস মনে রাখবেন যে যে ডিসপার্সনের যে মেজার গুলো বা যে টুলস গুলো দিয়ে আমরা ডিসপার্সন মেজার করি এগুলো কখনো নেগেটিভ হয় না এগুলো সবসময় পজিটিভ হয় ঠিক আছে এই জন্য আমরা অনেক সময় অ্যাপসলুট ভ্যালু নেই অথবা স্কোয়ার করি পরীক্ষায় এই জিনিসগুলো অনেক সময় আসে যে বিশেষ করে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের ভ্যালু গুলা কখনো পজিটিভ নেগেটিভ হয় না কেন ঠিক আছে তো এটার অ্যান্সার ওইটাই যে আমরা সাম স্কোয়ার ডেভিয়েশন ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে স্কোয়ার করে থাকি যে কারণে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ক্যালকুলেট করে থাকি যে কারণে কারণে মেজার গুলো নেগেটিভ হয় না যা হোক ডিসপার্সনের কথা আমি আপনাদেরকে বলি যে এখানে আমাদের এভারেজ মার্কস হচ্ছে ফোর এখন এই ফোর থেকে থ্রির ডিস্টেন্স হচ্ছে কত ওয়ান ফোর থেকে ফোর এর ডিস্টেন্স হচ্ছে জিরো ফোর থেকে সেভেন এর ডিস্টেন্স হচ্ছে থ্রি তো এরকম প্রত্যেকটা ভ্যালুই কিন্তু সেন্ট্রাল ভ্যালু থেকে ডেভিয়েটেড হয়ে আছে ঠিক আছে তো এই যে ডেভিয়েশন বা সেন্ট্রাল ভ্যালু থেকে ডাটা সেটের ভ্যালু গুলা যে কোনোটা বেশি দূরে আছে কোনোটা কম দূরে আছে কোনোটা একেবারে সেন্ট্রাল ভ্যালু সমান হয়েছে এই যে স্প্রেড হয়ে আছে বিভিন্ন ভাবে ঠিক আছে এটাই হচ্ছে আসলে 
ডিসপারশন বা স্প্রেড বা ভেরিয়েশন এই জন্য এই চ্যাপ্টারের শুরুতে আপনারা দেখবেন যে লেখা আছে যে ডিসপারশন অর স্প্রেড অর ভেরিয়েশন তো আমি যদি একটা মেজার দিয়ে ইয়া করি আর কি বিষয়টাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি তাহলে আরো সুন্দর হবে সেটা হচ্ছে আমি একটা ডেভিয়েশন ক্যালকুলেট করি এটা নিচে করলে ভালো হইতো এক্স মাইনাস এক্স বার একটা ডেভিয়েশন আমি ক্যালকুলেট করতে চাই আপনারা সবাই খাতা কলম ধরেন ঠিক আছে এটা সবাই বের করেন এক্স মাইনাস এক্স এটার উপর আমি স্কোয়ার করব স্কোয়ার তাহলে এক্স মাইনাস এক্স বার হ্যাঁ এক্স মাইনাস এক্স বার কারণ আমি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ক্যালকুলেট করব এখন থ্রি থেকে ফোর মাইনাস করলে হয় ওয়ান ওয়ান এর উপর স্কোয়ার করলে ওয়ান ফোর থেকে ফোর মাইনাস করলে হয় জিরো জিরোর উপর স্কোয়ার করলে হয় জিরো সেভেন মাইনাস ফোর কত থ্রি থ্রির উপর স্কোয়ার করলে হয় নাইন ফোর মাইনাস ফোর কত জিরো জিরোর উপর স্কোয়ার করলে হয় জিরো ফোর মাইনাস টু টু টুর উপর স্কোয়ার করলে ফোর সবগুলো যোগ করেন কত হয় সামেশন এক্স মাইনাস এক্স বার ইকুয়াল টু এখানে নয় এক সাইড তেরো আর একে চোদ্দ চোদ্দ না হ্যাঁ চোদ্দ সবাই রেসপন্স করবেন তাহলে আমার সাথে সাথে এই ক্যালকুলেশন গুলা করবেন তাহলে আপনাদের জন্য ইজি হবে এটা এটাকে বলা হয় স্কোয়ার ডেভিয়েশন অফ অবজারভেশন ফ্রম মিন অর্থাৎ মিন থেকে প্রত্যেকটা অবজারভেশনের স্কোয়ার ডেভিয়েশন এখন ডিসপারশনের যে সবচেয়ে আইডিয়াল মেজার যেটার নাম হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ওইটা আমি ক্যালকুলেট করতে চাই ওইটার ফর্মুলাটা হচ্ছে সিগমা ইকুয়াল টু রুট ওভার সামেশন এক্স মাইনাস शन कर चौदह के पांच दिए भाग कर स्कोर रूप नीन কত আসে দ্রুত বলেন আচ্ছা আমরা দেখেছি আর কি এটাকে বলা হয় স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন মানে আদর্শ বিচ্যুতি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন দেখেন এই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অলওয়েজ পজিটিভ হয় কারণ হচ্ছে যে আপনি এখানে ডেভিয়েশন আমার যাই আসুক না কেন পজিটিভ নেগেটিভ এটার উপর স্কোয়ার আছে এটা যদি স্কোয়ার থাকে তাহলে কিন্তু এখানে কোনোভাবেই নেগেটিভ আসার সম্ভব না এই জন্য স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন কখনো নেগেটিভ হয় না এখন এই যে ওয়ান আসলো এটার মানে কি এটার ব্যাখ্যাটা কি ব্যাখ্যাটা হচ্ছে যে এটা কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ এভারেজ এভারেজ মানে কি আমরা সবগুলো যোগ করে অবজারভেশন দিয়ে ভাগ করি এখানে আমার অবজারভেশন হচ্ছে প্রত্যেকটা অবজারভেশন থেকে তার মিনের স্কোয়ার এটা হচ্ছে অবজারভেশন সবগুলো যোগ করে আমি এন দিয়ে ভাগ করেছি দিস ইজ অন কাইন্ড অফ এভারেজ তাই না এটা স্কোয়ার রুপ করা হয়েছে তো এই যে ডেভিয়েশনটা ডেভিয়েশনটার মানে কি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এর এটার ব্যাখ্যাটা কি এটার ব্যাখ্যাটা হচ্ছে যে আপনার এই যে আমার সেন্ট্রাল ভ্যালু আছে ফোর এই ফোর থেকে কোনোটার ডেভিয়েশন হচ্ছে এটার ডেভিয়েশন হচ্ছে ওয়ান এটা হচ্ছে জিরো এটা হচ্ছে সেভেন তার মানে একটা ডেভিয়েশন কিন্তু এক এক রকম তাহলে আমি যদি এদের গড় করি যেটা পাওয়া যাবে গড় করে যদি স্কোয়ার রুপ করি যেটা পাওয়া যাবে সেটাই হচ্ছে অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন এর ব্যাখ্যা হচ্ছে যে আমার ডাটা সেটের যে ভ্যালু গুলো আছে থ্রি ফোর সেভেন ফোর টু এগুলো সেন্ট্রাল ভ্যালু থেকে গড়ে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইউনিট দূরে আছে বা ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইউনিট ডেভিয়েটেড হয়ে আছে 1.67 মানে সবগুলোই কিন্তু এক না কোনটা মানে প্রায় আমরা টুর কাছাকাছি বলতে পারি মানে কোনটা হচ্ছে টুর সে বেশি আবার কোনটা হচ্ছে টুর সে কম তো এটাই হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের যে বিষয় সেটা তো আমরা সব সময় চাই যে আমাদের ডাটা সেটের ভ্যালু গুলা সেন্টার ভ্যালু খুব কাছাকাছি থাক তার মানে ডেভিয়েশন যত কম হবে ডাটা সেটের কনসিস্টেন্সি তত 
বেশি হবে মানে ডাটা সেটের ভ্যালু গুলা খুব কনসিস্টেন্ট হবে আর এই ডেভিয়েশন যত বেশি হবে ডাটা সেটের ভ্যালু গুলা তত ইনকনসিস্টেন্ট হবে ঠিক আছে তো এই কারণে এই ডিসপারশনের যে মেজার গুলো আছে যেমন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ভেরিয়েন্স এগুলা যত ছোট হবে ডাটা সেটের কনসিস্টেন্সি তত বেশি হবে বা ডাটা সেটের কোয়ালিটি তত ভালো হবে ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো মনে রাখবেন যে আমরা দুইটা ডাটা সেট কে সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সির মেজার দিয়েও কম্পেয়ার করতে পারি আবার ডিসপারশনের মেজার গুলো দিয়েও কম্পেয়ার করতে পারি মানে ডাটা সেটের ভ্যালু গুলা আমার সেন্ট্রাল ভ্যালু থেকে গড়ে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইউনিট দূরে আছে এবং ডিসপারশনের মেজার গুলো যত ছোট হবে ডাটা সেটের কনসিস্টেন্সি তত বেশি হবে ডাটা সেট তত কোয়ালিটিফুল হবে আর সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সির মেজার গুলো যত বেশি হবে এর আগের চ্যাপ্টারে যেগুলো পড়েছি ডাটা সেটের কোয়ালিটিটা তত ভালো হবে মানে উল্টা জিনিস তো আশা করি ডিসপারশনের বিষয়টা আপনাদের ক্লিয়ার ক্লিয়ার কি না আচ্ছা আমরা এখন আমাদের যে শীট আছে লেকচার শীটটা আছে ওইখানে যাব মেজার্স অফ ডিসপারশন অর স্প্রেড অর ভেরিয়েশন কি এটা অলরেডি আমরা বলেছি ঠিক আছে হ্যাঁ এখানে একটা জিনিস মনে রাখবেন যে এইটা জাস্ট আপনার ম্যাগনিসিউড ইন্ডিকেট করবে যে কত ইউনিট কত সেন্টিমিটার বা কত কেজি কম বা বেশি ঠিক আছে তো এইটা কখনো ডিরেকশন দিবে না যেটা পজিটিভ না নেগেটিভ জাস্ট মানটা দিয়ে আমরা কম্পেয়ার করি এই জন্য এটা কখনো নেগেটিভ হয় না এরপর সিগনিফিকেন্স অফ মেজারিং ভেরিয়েশন এই ভেরিয়েশন বা ডিসপারশন আমরা কেন মেজার করব এক নাম্বার হচ্ছে যে টু ডিটারমাইন দা রিলায়াবিলিটি অফ অ্যান এভারেজ আমরা ডিসপারশনটা মেজার করি কিন্তু এভারেজ থেকে একটু আগে আমরা দেখলাম তো এই এভারেজটা কতটুকু রিলায়াবল সেটা মেজার করার জন্য আমাদের ডিসপারশন জানা প্রয়োজন ঠিক আছে কারণ আমাদের ওই যে ডিসপারশনটা যত কম হবে ততটুকু ডাটার কনসিস্টেন্সি তত বেশি হবে এভারেজটা তত রিলায়াবল হবে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে একটা উদ্দেশ্য যে আমি যে এভারেজ থেকে এটা ক্যালকুলেট করলাম ডিসপারশনটা ক্যালকুলেট করলাম ওই এভারেজটার রিলায়াবিলিটি কেমন সেটা চেক করার জন্য বা ডিটারমাইন করার জন্য আমাদের ডিসপারশন ডিসপারশন বেশি না কম সেটা আমরা জানার মধ্য দিয়ে সেটাকে কিন্তু কন্ট্রোল করতে পারি ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আর একটা সিগনিফিকেন্স এর পরেরটা হচ্ছে যে টু কম্পেয়ার টু আর মোর সিরিজ উইথ রিগার্ড টু দেয়ার ভেরিয়াবিলিটি অর্থাৎ এই ভেরিয়াবিলিটির উপর বেস করে আমরা দুই বা তার চেয়ে বেশি সিরিজ কে কি করতে পারি কম্পেয়ার করতে পারি ঠিক আছে মানে তার মানে ডিসপারশনের মেজার গুলো যত ছোট হবে সেই ডাটাটা তত ভালো হবে কনসিস্টেন্সি তত বেশি হবে এরপর হচ্ছে টু ফ্যাসিলিটেট দা ইউজ অফ আদার স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেজার টু ফ্যাসিলিটেট দা ইউজ অফ আদার স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেজার এটা হচ্ছে যে আমাদের অন্যান্য স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেজারে ইউজ করার জন্য আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল মিন ইউজ করে ফার্দার স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেজারে বা ট্রিটমেন্ট ইউজ করতে পারি এখানে ওই যে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন যে আমরা ক্যালকুলেট করেছি ওই ইন্ডিভিজুয়াল স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ইউজ করে আমরা কম্বাইন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন পেতে পারি তো এই এই জিনিসটা পাওয়ার জন্য
अधिकांश बैशिष्ट फलो कर ट्रीटमेंट शुड है should not be unduly affected by the extreme value egula er por methods of measuring variation ei variation measure korar jonno amader method ache thik ache to method ta hocche je ek number method hocche je absolute measure ar ar ekta hocche relative measure dui dhoroner measure ache to absolute measure hocche je apnar you need in which the original data are given कूज कर रकम चाल डाल लवन ए रकम तो जी भाग कर फोर के ट कर चौद के पांच दिए भाग कर डाटा सेटर भू गोला कम्पेयर करेजार के जी स्कोर ठीक है तो इटा के 
এলিমিনেট করার জন্য আমরা এখানে স্কোয়ার রুট নিলাম এখন যদি আমি স্কোয়ার রুট নেই তাহলে এটা যদি স্কোয়ার রুট নেওয়া হয় তাহলে এই স্কোয়ার আর রুট কাটা যাবে কেজি আসবে আপনি আপনার ডাটা সেটের ভ্যালু গুলো দেওয়া আছে কেজি তে আর ওটাকে কম্পেয়ার করার জন্য আপনি নিয়ে আসলেন হচ্ছে যেটা পেলেন ভেরিয়েন্স সেটা ইউনিট হচ্ছে কেজি স্কোয়ার তাহলে কেজির সাথে কেজি স্কোয়ার এর কম্পেয়ার কি যুক্তি সঙ্গত অবশ্যই না তাহলে এটাকে আমরা একই ইউনিটে নিয়ে আসতে চাই একই ইউনিটে নিয়ে আসতে চাই যে কারণে স্ট্যাটিস্টিশিয়ানরা এটাকে স্কোয়ার রুট করে সেম ইউনিটে নিয়ে আসছে কেজি তে নিয়ে আসছে ঠিক আছে তো এই যে আমাদের ডাটা সেটের ভ্যালু গুলা এবং ইয়াটা যখন একই একই ইউনিটে থাকে একই সেম ইউনিটে থাকে তখন তাদের কম্পেয়ার করার জন্য আমরা আসলে मिनेटाजेज विषय मन बेर से सुविधा पूरे नीबें मीडियन मत कल डेभिएशन बेर अर्थात मीडियन एक डाटा सेट के दुई भागे भाग कर टू दिए भाग करब तक बलाटाइल डेभिएशन क्वाटाइल डेभिएशन तो क्वाटाइल डेभिएशन 
খুব একটা ইউজ করি না আমাদের ওই ইয়েতে কাজে লাগে আর কি মিডিয়ামটা বেশি কাজে লাগে তারপরেও আমরা কোয়ার্টার ডেভিয়েশনটা শিখবো ওই আমাদের উম এরপরে হচ্ছে क्वार्टाइल फर्मुलर प्रत्येक भाग करी चेस्ट कर टू मान कत मीडियम मीडियम प्रश्न कर मीडियम 
পরীক্ষা করবেন এই জন্য ভালো করে স্টাডি করবেন ঠিক আছে এসেন্ডিং ও ডিসেন্ডিং অর্ডার সাজাইতে হবে তাই না জি স্যার আচ্ছা তাহলে আমি কি করব এই কাজটা মিডিয়ান থেকে করব তাই না এক্স মাইনাস মিডিয়ান কত আসে থ্রি মাইনাস ফোর কত এটার তো মিন আর মিডিয়ান তো সমান একই রেজাল্ট তো আসবে তাই না এটা করার দরকার নাই মিন আর মিডিয়ান তো সমান তাহলে আমি এখান থেকে মিন যদি বিয়োগ করি যে मीडियन आईडियल मेजर बुबी गुरुपूर्ण एक मेजर आईडियल मेजर बना बैशिष्ट गुला मोटामुटीडियल मेजर बला सब समय पजिटी है क्यों रिलेशन आटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाट
स्टूडेंट সংখ্যা এন্ট্রি এবং তাদের মার্কসের স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন সিগমা 2 দেওয়া আছে তো এখন দুইটা সেকশনের মার্কসের কম্বাইন্ড স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন কত সেটার ফর্মুলা হচ্ছে এটা এখানে একটা নতুন ভেরিয়েবল ডি প্রয়োজন হয় তো সেই ডি টা আমরা এই ফর্মুলাটা দিয়ে ক্যালকুলেট করে থাকি সেটা হচ্ছে আমাদের x অন বার মাইনাস x অন টু বার অর্থাৎ প্রথম গ্রুপের যে क्वेश्चने फर्मूल प्रथम बोला ठीक डिचय स्केलिजिनल इंडिपेन्डेंट होटार मध्य ओरिजिन थे अर्थात ए थे बाट डी थकबेना प्रूव करा जाए दरकार नहीं 
আপনারা ফর্মুলাটা জেনে রাখেন আর এই অরিজিন এবং স্কেল শিফটিং করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কম্পিউটেশনাল বেনিফিট ঠিক আছে যে আমি কত সহজে আমি ডেটা সেট থেকে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ক্যালকুলেট করতে পারবো সেই উদ্দেশ্যে আসলে অরিজিন এবং স্কেল শিফট করা হয় ঠিক আছে এবং সেটা আমি যদি একটা ডাটা সেটের অরিজিন এবং স্কেল শিফট করি তাহলে সেটা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের ক্ষেত্রে সেটা অরিজিনের উপর ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে বা স্কেলের উপর ডিপেন্ড করবে অর্থাৎ चैप्टारे कर माइनस टू सीगमा मीनिटीस उद्देश्य हमारे जैगाटुक उद्देश्य मध्य रेज पड़े लार्जेस्टू क ट कर कत 
कम्पेयर कर मीन होते मीडियन कत कत Both from mean and median. On point, on point two. ठीक है सर? तो इटा on point two इटा क्या मैं भाग कर बहुत से ए दिए. और तब अमी ये बारे स्टेशन टा कैलकुलेट करें ची की थे के मीन थे क्या मधर मीन सिलो का तो four into hundred. लेकिन कतो आश्चर्य डाटाशन स्टूडेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटें
অধিকাংশ খেলাই হচ্ছে আপনার ধরেন অ্যারাউন্ড ফিফটি আবার আর একজন প্লেয়ার হচ্ছে ধরেন আপনার একদিন বা দুই দিন একশো করেছে আর বাকি গুলা পনেরো বিশ কনসিস্টেন্স বেশি কার হ্যাঁ বাকি গুলা দশ পনেরো পাঁচ দশ তার ভেরিয়াবিলিটি দেখবেন যে বেশি হবে ঠিক আছে তো এইভাবে কিন্তু কম্পেয়ার করা এবং এই কম্পারিজনটাই হচ্ছে মেইন উদ্দেশ্য এই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এই চ্যাপ্টারটা পড়ানোর মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা বিভিন্ন বিশেষ করে ওই বিভিন্ন আপনার যে ইলেকট্রিক সার্কিট যেখানে আপনার ভোল্টেজ বা আপনার রেজিস্টেন্স এগুলো আপনার ভেরিয়াবিলিটি কিন্তু মেজার করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ দেখবেন যে আপনার ভোল্টেজ হঠাৎ করে ভেরিয়াবিলিটি বেড়ে গেল দেখবেন যে আপনার সার্কিট বেগুলো কিন্তু ঘুরে যাবে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এই অ্যানালাইসিস গুলা বা টুলস গুলা কাজে লাগবে ঠিক আছে ভেরিয়েশন বা ব্যাখ্যা করার জন্য আপনাদের হয়তো পরবর্তীতে যদি এরকম কোর্স পড়েন তখন এইগুলো কিন্তু আসবে আচ্ছা এরপর কোয়েফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন গুরুত্বপূর্ণ মেজার হচ্ছে সিবি কোয়েফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন এটা হচ্ছে যে আপনার আমার সিগমা ডিভাইডেড বাই এক্স বার ইন্টু হান্ড্রেড আমার ওই ডাটা সেটে সিগমার মান কত ছিল মনে আছে আপনাদের ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন তাই না ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন তাই তো আর এক্স বারের মান ছিল কত ক্যালকুলেটার কই আপনাদের আমরা অঙ্ক করব অঙ্ক করলে আরো ক্লিয়ার হবে বুঝানের জন্য এগুলো করছি আচ্ছা লাস্ট আমাদের একটা থিওরেম আছে এই থিওরেমটা আপনারা পড়বেন থিওরেমটা হচ্ছে যে আমরা প্রথম করছে আপনি পেয়েছেন আর একটা কোর্স আপনি পেয়েছেন according to the theorem d equal to তাদের মিন ডেভিয়েশন এবং স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হবে সমান এবং সেটা রেঞ্জের অর্থে কপ রেঞ্জ ঠিক আছে তো এইটা হচ্ছে পরীক্ষা আসবে 
क्षेत्र कलम कलम अंक कर लेष हो जाए शेष डाटा ग्रुप होते ग्रुप होते जिन प्रथम आईडेंटिफाई करते हैं डाटा इज ग्रुप और आनग्रुप तो माल्टिप्लाई तो रेंज कत खुजे लार्जेस्टेशन बेर करते 
তো যা হোক আমাদের লার্জেস্ট অবজারভেশন হচ্ছিল 250 আর স্মলেস্ট ছিল 160 তো এই দুইটা বিয়োগ করলে কত আসে 90 দিস ইজ দা রেঞ্জ আর কোএফিসিয়েন্ট অফ রেঞ্জ হচ্ছে l s ডিভাইডেড বাই l s তো আমরা l আর s বের করতে পেরেছি এখানে বসায় দিলে এটা হবে এখন এটাকে 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে 1.9% তাই না দিস ইজ দা রেঞ্জ এন্ড কোএফিসিয়েন্ট অফ রেঞ্জ তাহলে এই ডাটা কি গ্রুপ ডাটা না আনগ্রুপ ডাটা বলেন স্যার আনগ্রুপ ডাটা তার মানে আনগ্রুপ ডাটার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু রেঞ্জ শিখলাম তাই না এরপর কি যে ডাটাটা দেওয়া আছে ইলাস্ট্রেশন 2 এটা কি গ্রুপ না আনগ্রুপ এটা গ্রুপ স্যার গ্রুপ ডাটা তাই না গ্রুপ ডাটা আনগ্রুপ ডাটার ক্ষেত্রে ফর্মুলা सेम শুধু ভিন্নতা হচ্ছে আপনার এল এবং এস এর মান বের করাটা এল এল এর মান এখানে দেখবেন যে প্রথম ক্লাসের লোয়েস্ট ভ্যালু কত 10 স্যার প্রথম ক্লাসের লোয়ার লিমিট হচ্ছে 10 এটা হচ্ছে আপনার এল আর লাস্টের ক্লাসের আপার লিমিট কত 60 এটা হচ্ছে এস এস এটা মনে থাকবে না থাকবে না স্যার এস মানে তো স্মল না স্যার তাহলে তো উল্টা হয়ে গেল উল্টা হয়ে যাচ্ছে না হ্যাঁ প্রথম ক্লাসের যে স্মলেস্ট ভ্যালু এটা হচ্ছে এস লোয়ার লিমিট যেটা আর পরের শেষের ক্লাসের যে আপার লিমিট সেটা হচ্ছে এল ঠিক আছে এটা হচ্ছে লার্জেস্ট ভ্যালু এটা হচ্ছে স্মলেস্ট তাহলে এইখানে গ্রুপ গ্রুপ ডাটার ক্ষেত্রে একটা সুবিধা হচ্ছে যে আমরা অবজারভেশন গুলো কিন্তু অর্ডারই করা থাকে তাই না এখানে ছোট থেকে বড় সাজানো থাকবে কিন্তু আন গ্রুপ ডাটার ক্ষেত্রে এটা নাও থাকতে পারে গ্রুপ ডাটার ক্ষেত্রে আপনারা চোখ বন্ধ করে বলতে পারবেন যে এটা হচ্ছে এস এর মান আর এটা হচ্ছে এল এর মান কিন্তু আন গ্রুপ ডাটার ক্ষেত্রে আপনি এটা বলতে পারবেন না সব সময় যদি সাজানো না থাকে তো এগুলো জানা আছে আপনি বসায় দিয়ে 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে কোএফিসিয়েন্ট অফ রেঞ্জ জানা যাবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর ইলাস্ট্রেশন 4 এটা কি গ্রুপ ডাটা না আনগ্রুপ ডাটা আনগ্রুপ স্যার আনগ্রুপ ডাটা আ দুইটা ব্রাঞ্চ আছে হ্যাঁ ধরেন একটা সফটওয়্যার ফার্মের দুইটা ব্রাঞ্চ আছে একটা আছে ব্রাঞ্চ 1 আর একটা আছে ব্রাঞ্চ 2 এখন প্রথম ব্রাঞ্চে 5 জন ওয়ার্কারের ইনকাম দেওয়া আছে এক দুই তিন চার পাঁচ এখানে এর মান হচ্ছে ফাইভ পরের ব্রাঞ্চে আপনার সাতজন অর্কারের ইনকাম দেওয়া আছে তাই না এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত বলেছে যে ক্যালকুলেট দা এভারেজ ডেভিয়েশন এন্ড কোএফিসিয়েন্ট অফ এভারেজ ডেভিয়েশন অফ দা টু ইনকাম গ্রুপস মানে দুইটা ইনকাম গ্রুপেরই এভারেজ ডেভিয়েশন এবং কোএফিসিয়েন্ট অফ এভারেজ ডেভিয়েশন বের করতে হবে দুইটা ঠিক আছে তো এটা অলরেডি আমরা বের করেছি ওই ছোট ডাটা দিয়ে এভারেজ ডেভিয়েশনের যে ওই যে এটা এভারেজ ডেভিয়েশনের ফর্মুলা হচ্ছে এটা এবং কোএফিসিয়েন্ট অফ এভারেজ ডেভিয়েশন ওই এটা সূত্রটি ই এন্ড কোএফিসিয়েন্ট অফ ইটি কোথা सेम এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি এভারেজ ডেভিয়েশন মি থেকে मीडियन बेर कर मीडियन कत हो क्या प्रथम ब्रांचर क्षेत्र चार हजार चार सौ सजान सजानो नीक्षा सजिए ना देखते 
মনে থাকবে গুলা পজিটিভ এইগুলাকে যদি আমি যোগ করি সামেশনের ভ্যালুটা পাওয়া যাবে ঠিক আছে একই ভাবে পরের যে সাতটা গ্রুপ আছে মান পেয়েছি আর এন এর মানও ফাইভ জানা আছে তো এখানে বসিয়ে দিলাম টু হান্ড্রেড ফোরটি টু হান্ড্রেড ফোরটি আর কোভিশিয়েন্ট অফ এভারেজ ডিভিয়েশন যখনই বলবে আমার শীতে মাল্টিপ্লাই করা আছে মাল্টিপ্লাই করে দিবেন একই কাজ ব্রাঞ্চ টু ক্ষেত্রে করা হয়েছে ঠিক আছে তো এখানে কম্পেয়ার করা যায় যায় কিনা কনসিস্টেন্সি বেশি কার ভেরিয়াবিলিটি বেশি কার এখানে কম্পারিজন টা অর্থপূর্ণ হবে না কারণ ধরেন কোন খেলেছে তাদের ইয়াটা তো অবশ্যই উইন করার প্রবলিটি বা ইফিসিয়েন্সি তো অবশ্যই বেশি থাকবে তাই না তো এই জন্য আমরা কম্পেয়ার করব তখনই যখন একই সংখ্যক ডাটা পয়েন্ট থাকবে তো এখানে ডাটা পয়েন্ট কয়টা পাঁচটা আর এখানে ডাটা পয়েন্ট হচ্ছে সাতটা তো এখানে কম্পারিজনটা গুরুত্বপূর্ণ নয় বা কম্পেয়ার করাটাও ঠিক না আমি এখানে বলতে পারি না যে আমার এ ব্রাঞ্চ হচ্ছে বেশি কনসিস্টেন্ট বা বি ব্রাঞ্চ হচ্ছে কম তো এখানে যদি সাতটা থাকতো বা এখানে যদি পাঁচটা থাকতো তাহলে একটা কম্পারিজন করা যেত এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই মিন ডেভিয়েশন টা মিন থেকে বের করা যাবে কিনা যাবে স্যার প্রশ্ন বলে দিলে যে আপনি মিন থেকে বের করেন মিন কত হবে প্রথম ডাটা সেটে ফির করেন
প্রথম ডাটা সেটের মিন কত হবে সবগুলো যোগ করে চার হাজার চারশো আসছে স্যার মিন প্রথমটা জি স্যার প্রথম বাঁচছে চার হাজার চারশো পরেরটা তো তাহলে আপনি আচ্ছা এরপর আমরা স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশনের একটা অঙ্ক দেখবো নাকি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশনের অঙ্ক দেখি ক্যালকুলেট ও না এটাও এটাওই আপনার স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন না আমরা এটা আনগ্রুপ ডাটার ক্ষেত্রে করলাম না একটা গ্রুপ ডাটার ক্ষেত্রে করব ক্যালকুলেট এভারেজ ডিভিশন ফ্রম মিন ফ্রম দা ফলোইং ডাটা এটা কিন্তু ফ্রম মিন বলে দিয়েছে फर्मुला मीडियम আপনাকে প্রশ্নে বলতে পারে যে মিডিয়ান থেকে আপনি ক্যালকুলেট করেন তো গ্রুপ ডাটার ক্ষেত্রে মিডিয়ান কিভাবে বের করে এটা তো আমরা দেখেছি দেখেছি কি না ওই যে সিএফ বের করে কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি বের করে করে আপনাকে বের করতে হবে প্রশ্ন কিন্তু ঘুরায়ও দিতে পারে এটা এজন্য ওটা প্র্যাকটিস করবেন যে মিডিয়ান থেকে কিভাবে এটা আছে হ্যাঁ এইচ ডব্লিউ দিয়ে যায় যে মিডিয়ান থেকে কিভাবে আপনারা ইয়া বের করতে পারবেন 
মিনিমেশন বের করতে পারবো তো ডি আমরা জানলাম যে প্রত্যেকটা এই যে ভ্যালু থেকে 35 বিয়োগ করব এবং তাকে 10 দিয়ে ভাগ করব এই কলামটা বের হয়ে যাবে মাইনাস 2 মাইনাস 1 এটা আর এফ ইনটু ডি অর্থাৎ 3 ইনটু মাইনাস 2 মাইনাস 6 6 ইনটু মাইনাস 1 মাইনাস 6 সবগুলো গুণ করলে সামেশন এফ ডি ঠিক আছে সামেশন এফ ডি আর মডুলাস অফ এক্স মাইনাস 6 বার এটা তো আমরা একটু আগেই দেখেছি যে প্রত্যেকটা ভ্যালু থেকে তার মিন বিয়োগ ও এটা এখন আমরা এফ ডি যেহেতু পেয়ে গেছি আমরা মিন মিন পাবো এ প্লাস সামেশন এফ ডি ডিভাইডেড বাই এন ইনটু আই প্রত্যেকটা ভ্যালু জানা আছে বসা দিলে মিন হবে 33 এখন প্রত্যেকটা ভ্যালু থেকে এই মিনটা বিয়োগ করব এই কলামটা পেয়ে যাব 18 8 2 12 22 এটার সাথে এই কলামের সাথে আমি এটাকে মাল্টিপ্লাই করব দ্যাট ইজ 3 ইনটু 18 54 मीन थे डाटा सेट एर भू गुलाउजेंड उल्टे ठीक है माल्टिप्लाई कर कारण की এভারেজ ডেভিয়েশন আছে এটার ইউনিট কি 1000 না জি স্যার 1000 এটা আর নিচে যে মিন আছে মিনও 1000 অলসো 1000 এই দুটো কাটা যাবে জি স্যার আচ্ছা তো এই হচ্ছে আমার এভারেজ ডেভিয়েশনের যে বিষয়টা সেটা তো ক্লাস দেখাবো নাকি জি স্যার ইনশাআল্লাহ স্যার এগুলো করতে পারবেন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন আর কি আছে निजेटेंस गुलाकी ना किसी 